Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah yang saya hormati Yang berbahaya Tuan Guru Tuan Haji Hashim Yassin Musyid Al-Am PAS Yang berbahagia yang berusaha Tuan Imam Seluruh dan kuasa masjid Para alim ulama muslimin muslimat Yang dihormati Allah sekalian Alhamdulillah pada malam ini Kita sangat-sangat beruntung Kerana kehadiran Tuan Guru Presiden Tuan Guru Musyid Al-Am Dapat hadir ke masjid kita Untuk memberikan taujihat, nasihat Dan juga panduan kepada kita Bagaimana kita nak meruskan Saki-baki kehidupan kita untuk melaksanakan Tuntutan Allah Berjihad dan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang tadi kami dapat bersama dengan tuan guru dalam majlis uh, perasmian pecah tanah Mahat Ibnu Umar. Maka pada malam ini sepanjang seterusnya untuk bersama dengan tuan guru untuk kuliah maghrib di sini. Jadi silakan tuan guru Musil Am untuk menyampaikan tazkirah dan tuan-tuan sekalian tujuan kita juga pada malam ini untuk melancarkan dana kutipan waqaf infaq untuk Mahat Ibn Umar yang mana Mahat Ibn Umar ini di bawahnya ada Sriti Ibn Umar ada Smiti Ibn Umar ada Tasti dan kompleks pendidikan insyaAllah di kawasan kita moga-moga insyaAllah dengan keadaan Tuan Guru akan dapat memberkati lagi tempat kita dengan majlis-majlis ilmu dengan ini saya persilakan Tuan Guru Tuan Guru Haji Hashim Yassin untuk menyampaikan Tazkirah beliau Tafadhal Maskurah Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' yang simulakan sudah pengerti tuan imam pengerti dakliah dan kuasa masjid pimpinan-pimpinan alim ulama hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan pepatah haram ada menyebut كل بصير لا بد أن يرى النور، ولكنه لا يمكن أن يرى شيئا بدون النور. مقصود ده، setiap orang yang celak pasti dia dapat melihat cahaya. Tetapi Walaupun dia celik Dia tidak akan dapat melihat sesuatu Tanpa cahaya Artinya Orang yang celik Perlu kepada cahaya Untuk membolehkannya Melihat Kalau setakat celik sahaja tak ada cahaya dalam gelap Tak nampak apa Hakikat ini Dijelaskan banyak dalam Al-Quran Apabila Manusia Tidak Mengambil Cahaya Allah nurus samawati wal ar. Allah cahaya di langit dan di bumi. Cahaya panduan, tunjuk ajar, ilmu dan sebagainya mesti datang dari Allah. Siapa yang tak ambil dari Allah berarti dia celak dalam gelap. Masaluhum Kamasalil lazis tawqadanara 
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم الله إبراكان ما نسيعني سبتي سأوغان يمنيالا كان أبي أبور فلما أضاءت ما حوله dengan menyalakan api itu dia bagi cahaya sekeliling tapi Allah padamkan cahaya itu mereka cuba nak menyalakan cahaya tapi Allah padam wa tarakahum fi zulumat Allah tinggalkan mereka berada dalam kegelapan la yusirun tak nampak apa celak dalam gelap tak nampak apa mengucap dia mengucap tau mayang dia semayang Tapi apabila dia dipadam ke api, dia terasa, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kamu yang maha agung. Kenapa? Numrud berkata demikian. Kenapa Fir'aun juga sanggup untuk berkata demikian? Kerana kehebatan mereka dalam mentadbir dan sebagainya mereka mentadbir dalam gelap walaupun celik apatah lagi kalau mereka itu buta gelap pula dia murakab kalau jahil murakab pula tu Sebab itu ada pepatah Arab Ini syair Arab Yang dipetik oleh Presiden Ustaz Adi Dalam buku Karangan dia Dalam bahasa Arab Al-Kharita tu siyah-siyah Root map Politik Dia petik Saiko Haimar Haimar ni kalde Kalde ni menatang paling bodoh dalam dunia kalau kata lembu bodoh kalde sepuluh kali bodoh dalam syair tu kalde ni kata kalau aku cerdik sikit aku naik orang tau bukan orang naik atas aku ha. tu ada kesedaran lah aku patut naik atas orang orang bawa aku tapi Aku tak cerdik. Aku terpaksa dinaiki oleh orang. Duduk atas belakang aku. Tu aku. Tu geng-geng dengan aku tu. Jahilun murakab. Lagi jahil. Lagi teruk daripada aku. Ha. Belilah tu kitab tadi tu. Ada syair tu. Tuan-tuan. Ini hakikat yang kita berada sekarang. Ya. Iaitu kita celak tapi dalam gelap. Dia perlukan pimpinan Orang-orang yang memimpin tu Menyalakan ubur Dan cahaya Supaya orang lain tengok Dapat menumpang Cahaya itu Kalau setakat dia celik Dalam gelap tak nampak Tapi kita yang tolong Suburkan 
kubur ini boleh membantu orang lain turut serta mendapat manfaat. Tuan-tuan ingatlah tahun 60-an, 70-an. Politik suku, agama suku. Itu cakap orang buta dalam gelap. Boleh dipisahkan itu. Kemudian, kita lawan. Lawan cerita, mengajar. Tuan-tuan, sini pun berperanan cukup besar. Buat, buat, buat. Lah tak kata dah. Dia celek. Dia dah nampak dah cahaya sikit-sikit. Siapa yang mewujudkan cahaya itu? Orang tu lah yang terbaik. Orang yang wujudkan cahaya. Allah nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya di langit dan di bumi. Siapa yang menyampaikan? Nabi Muhammad. Siapa yang sambung kerja Nabi Muhammad? Bagi mereka yang terlibat buat kerja lillahi taala. Bukan buat kerja untuk jadi Perdana Menteri ke-8 tau. No. Ni tengah pening kepala. Alaika antas'a wa laysa alaika idrakun najah. Kita hanya patut bekerja berusaha. Bukan tugas kita menjamin kejayaan. Kejayaan kerja orang lain. Tanam aja pokok. Nak keluar buah buka kerja kita. Kalau kerja kita tak ada dua bulan seru buah dalam berian. Tak mampu eh pokok. Itu kalau kerja kita. Tapi buka kerja kita. Kita tanam, kita seram, kita jaga. Kita berbaja. Dia besar. Cukup masa. Dia akan berbuah. Maka persoalannya. Kita mesti buat kerja kita. Kerja orang. Jangan kita ambil campur. Ni kerja Allah. Mereka cuba ambil campur. Cuba tengok penyakit apa tu? Corona virus. Kebit ke binatang apa? Nama baru lah. Apabila manusia ni, Presiden Cina tu, tentu mesti ingat, satu kenyataan dia, Cina telah menjadi kuasa ekonomi tentera yang terkuat di dunia yang hampir boleh mengalahkan Amerika. Dia cakap gitu je. Mai penyakit tu di Yuhan apa jadi? Dia lah ribu-ribu dah mati. Yang diserang pun kata ribu. Mutakat kena kat dia. Dia tak puas tau. Biar perhabis bila penduduk Yohan tu. Mati dia semua. Janganlah duduk main Malaysia. Jangan duduk pergi Amerika. Jangan pergi England. Jangan pergi negeri Timur Tengah. Tapi tak. Dia kena semua. Hat lain tak banyak. Tapi hotel kena tutup. Kena tutup. Pasal orang tak berjalan. Batai habis. Tiket-tiket ke batang bang ke bilik hotel ke. Batal. Ekonomi berudum. Sebab kerja ni kerja siapa? Apabila manusia nak ambil alih kerja Allah. Itu dah jadi. 
Siapa yang akan bahagia? Orang yang mempunyai mata celik berada di dalam cahaya. Siapa? Kita harap kita. Apa yang kita buat ni seperti seorang yang celik berada dalam cahaya. Tuan-tuan dan saudara yang dihormati sekalian nak bawa manusia untuk jadi celik satu kerja dah dia celik dia tak mau pergi kat cahaya pun satu kerja juga celik dia tak celik kita berubah dia boleh celik dan dia boleh celik nak ajak dia pergi tempat terang satu kerja lagi ha, ini kerja kita yang perlu kita kita laksanakan maka kerja ini bukanlah satu kerja yang mudah satu kerja yang berat tetapi Allah janji ya? Allah janji apabila kita buat kerja ini kerja yang mulia di sisi Allah maka Allah akan tolong seseorang itu untuk dia celak berada dalam cahaya saya nak bawa satu contoh orang celak dalam cahaya lepas tu kita bandingkan dengan kita lah. kita ni dah celak ke Dah ada cahaya ke depan kita? Saya tak ingat masa Nabi bersedia untuk nak pergi perang Khaybar dengan Yahudi. Sebab Yahudi mungkin janji. Dia berjanji dalam piagam Madinah, dia mungkin. Dia berpakat dengan Quraisy pakat dengan Bani Ghatban pakat dengan kabilah-kabilah Arab untuk datang menghancurkan orang Islam maka Nabi ya himpunkan tentera dia dia beritahu besok kita akan bertolak ke medan perang bendera ni dipegang oleh Nabi aku akan serahkan bendera ini kepada seorang yang dia kasih Allah dan dia kasih Rasulullah orang tu aku akan bagi bendera Allah kasih kat dia Rasul pun kasih kat dia jadi orang ramai macam ni siapalah agaknya masing-masing berdoa supaya Nabi besok serah bendera tu dekat dia sebab satu jaminan Allah kasih satu jaminan Rasul kasih masing-masing nak tapi tak berani tapi nak sebut kepada Rasulullah saya, saya, saya sepatutnya terima. Saya jasa banyak. Saya itu, saya ini. Dia tak boleh buat itu. Duk besok, orang main pun. Pagi lagi, orang main pun depan Rasulullah. Nak tengok siapa ada yang Rasulullah akan bagi. Rasulullah mati semua sahabat. Rasulullah kata... Mana dia Ali bin Abi Talib Apa kata dia sakit mata Tak boleh celik Tak ada harapan lah nak pergi perang Ali Nabi kata Bawa dia ke sini Mereka pun pimpin Sayyidina Ali pergi Depan Nabi Nabi buat buat apa? 
babasako. Nabi Ludah mata dia. Tu basak basak tu meludah. Oi kata Nabi Ludah hilang sakit. Celek balik. Tak ada apa yang kesan. Seolah-olah dia tak pernah kena sakit mata. Nabi serah kat dia bendera. Apa makna serah bendera tu? Sayyidina Ali kasih ke Allah. Sayyidina Ali kasihkan Rasul. Allah kasihkan Sayyidina Ali. Rasul kasih Sayyidina Ali. Apabila dua syarat ni sempurna. Ali, ahli syurga. Kita nak apa ni? Ahli syurga. Allah reda dengan dia. Sahabat lain tak dapat. Nak bawa bendera. Baiklah. Membawa bendera dalam medan perang ni. Bahaya. Musuh selalu pilih Abu Amnira pi tetak dia tu dulu dia jatuh tersungkur oleh tak angkat kira kalah perang. Oh dia pegang bendera. Saya tak nak petikaikan sejarah itu. Tapi apa yang saya nak kata bawa bendera bahaya. Semua sahabat nak bawa bendera. Tak sedangkah ini bahaya? Sedang. Tapi bahaya yang membawa manfaat. Membawa faedah. Ha, ini yang tak ada pada kita. Kita celak dalam gelap. Sedarlah diri kita. Kalau saya pun saya ni tangan tak apa kuat nak buat bendera muat terhati saya punya lekeh bagi dia tu kuat lagi tu bagi dia lah bawa sahabat dulu nak robot kita nak tolak nampak tak di situ tu pasal apa Ali terima cahaya Pasal apa sahabat lain berhubut nak bawa bendera? Pasal cahaya. Dia celak dalam cahaya. Dia tahu menguntungkan. Nabi tak suruh kita buat satu malaikat. Kalau kita ikut, kita dapat pahala. Dapat ganjaran yang baik daripada apa yang diberi oleh baginda. Sallallahu alaihi wasallam. Hak ni yang kita nak kena asah. Kita asah sikit. 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 Ha. Supaya kalau mata kita kelabu, carilah somen-somen. Bagi dia terang. Pergi buang selaput. Buh kantar. Akhtiap. Ni, ni zaman kita akhtiak. Zaman pemimpin duk berhubut. Nakkan kuasa. Kita pun rasa yang sama. Itu tak betul. Nak kamu nak berkuasa apa saya buat? Nak buat apa? Adakah kita nak buat ni menuju kepada mencari keredaan Allah atau tidak? Kalau tidak, tak payah. Ataupun kita nak menghalang satu usaha yang dilakukan. Yang menampakkan akan menghalang sinar Islam berkembang. Kita lawan. Itu betul Kita tak ada cahaya 
Mata kita pula kelabu Tak nampak benda Dia jadi beza lah Dengan sahabat dulu ya? Dia jadi beza Dengan apa yang berlaku pada Sahabat-sahabat dulu Mereka berlomba Itu dalam Quran tersebut Illa ma atau kali tahmilahum kulta la ajidu ma ahmilukum alai tawalla wa ainuhum tafidu min adam ay hazana alla yajidu ma yumfiqun Sadaqallahul Azim Di atas ayat ni Maksud dia begini Waktu nak keluar dari perang Orang Sedia akan sendiri lah Kuda ke unta ke Sejata makanan Bawa pi medan pa Ada kumpulan Yang miskin Tak ada apa Pergi kat Nabi Dia kata apa Ya Rasulullah Tolonglah Bagi kat kami alat-alat Persediaan Kami nak ikut sama Dalam medan perang Nabi kata La ajidu ma ahmilukum alai Itu ya Quran ha? Tak ada apa yang membolehkan mereka Untuk turut serta dalam perang Ini orang celak dalam cahaya Kalau kena tang kita Tuan-tuan Laila saya Balik ke Nuriyo Apabila ditolak Kamu tak payah pilih Kamu Huzak Kamu tak ada duit Kamu tak ada persediaan Nabi kata Kamu tak payah pergi Balik buat ke Nuri Syukur tolak bala Kita enggak berperang tu bala Mereka enggak Perang tu rahmat Nak ubah minda ini Ha, banyak aja Banyak yang kita kena buat Tapi insya Allah Dengan pertolongan Allah Semua tu boleh berlaku Ya Saya nak bawa Kepada tuan-tuan Secebis kisah pendek Untuk kita nilai diri kita ni Celik ke ada cahaya Ni kita lah dah. Selepas daripada Perang Perang apa? Perang Badar no? Lepas Perang Badar Quraish mati 70 Daripada Sanadid Quraish Hak kepala masa-masa ni Abu Jahal, Abu Laham, Utbah, Syaibah Ni geng-geng tu Mati Quraish balik Hak tak mati ni balik Tapi perasaan meluap-luap Benci Nabi Marah sangat kat Nabi Geram dekat Nabi Dawah Islam Tapi dia dah kalah Kalah Nabi balik Madinah Dia balik Mekah Cuma-cuma Satu hari Seorang daripada pemimpin Hak tak mati ni Nama dia Safwan bin Umayyah Dia seorang-seorang Sakit hati Tapi duduk tepi Kaabah Dekat dengan Hajar Aswad Duduk seorang Kemudian datang seorang lagi Pemimpin juga Nama dia Umair bin Wahab 
อัลจุมาฮีพอบิลาเมกะบัตมูบดัวของไม่ก็จะไอซอฟวันอากูกาลตะพิเกกาตังงงานอันนอกอามัยทุสัตุอย่างคดัวกาลอกูตะพิเกกาบาฮาวะอากูตังบัญญัติสกาลยุกะอากูปกิมาดีนะบุญอกมาไหมปุญญากราบสอบวันกันจ้ kalau itu masalah kau aku jamin hutang kamu banyak mana pun aku bayar kedua kalau berlaku sesuatu ke atas kamu aku tanggung mereka Aku jaga mereka seperti aku jaga keluarga aku sendiri. Artinya alasan yang dibawa oleh Umayyah diselesaikan oleh Umayyah. Dia pun balik bersiap. Terus pergi Madinah. Mereka naik kuda itu dah tiga hari juga lah. Ya? Ha. Baru nak sampai. Apabila dia duduk lari jauh lagi, okay? Sahabat nampak duduk depan duduk dengan Nabi penampak dah Umay datang dengan wajah yang bengis duduk kira nak nak bantai orang ya. depan pihak bang kat Nabi nampaknya Umay datang dalam wajah yang bengis apa patut dibuat nak selesai kat luang ke nak pergi masuk kalau selesai kat luar, orang Islam ramai. Ya? Sayyidina Umar keluar bila orang tu, jadi kerja. Nabi kata, izinkan dia masuk. Maka, dia sampai-sampai, Sayyidina Umar kata, sila, masuk, pergi menghadap Rasulullah. Rasulullah tunggu. Dia pergi depan Nabi, Nabi kita duduk. Dia duduk. Orang Islam, kalau dia bergerak, hak yang meragukan, saya rasa selesai tak tahu lah. Dia tak boleh buat apa, dia seorang. Nabi tanya dia satu soalan. Tolong cakap dengan betul. Jangan tipu. Kenapa kamu datang hari ini? cakap betul-betul dia kata aku datang anak aku ditawan oleh tentera Islam aku nak tebuih anak aku dia datang kerana lain tapi dia cakap hal lain Nabi kata hai Umay kamu dah cakap tak betul yang sebenarnya Nabi cerita balik kisah dia dengan Umayyah di tepi Hajar Aswad. Mereka berdua dah janji jangan cerita kat siapa. Umay tak cerita, Umayyah tak cerita. Yang datang Madinah, Umay. Tiba-tiba Rasulullah sebut satu persatu apa yang mereka buat perjanjian berdua ha. ni buta dalam gelap oh my dia waktu tu dia terfikir dia bukan macam sekarang ada had ni ya? semua orang duduk tekan had tu boleh tahu No apa duk berlaku lah di Kuala Lumpur. Siapa pi jumpa siapa. Dia tahu tak? Padahal kita tak pi pun. Tapi masa tu tak ada ni. Apabila tak ada ni, Nabi tahu. Maka Umair ni dia mula celik. Dan dia mula dapat cahaya. 
Dia kata Mustahil Muhammad boleh tahu Dengan sendiri Kalau tak datang perkhabaran dari langit Itu cahaya Allah bagi tahu dekat dia Sebab itu dia tahu cerita Apa yang berlaku di Mekah Muhammad betul Allah betul Mengucap terus Dia di kala itu juga Bertukar Daripada Buta dalam gelap Kepada celek dalam cahaya Sekelip mata Dan kalau orang buat kajian lah Kalau kata ini Quran No Bik ini Quran Buka Tengok Orayan yang dia yang dia buat Yang dia buat Bebeh lagi ni Surah Aqaf dengan Surah Aqaf Fi Zilal Al-Quran Saya kutub Yang mengarangnya Sudah tentu Dia boleh bagi cahaya Dia boleh Mengubat <coughs> Bagi kita celak Boleh nampak kebenaran Itu, itu satu Seterusnya Apa yang saya nak kata uh, Ialah Kalau tengok dalam Quran Dua tiga surah yang terakhir Kita dapat surah Tabat no. Masuk waktu dah Apabila surah tabat Selepas daripada itu Surah Izajah Maka Susunan dia Lepas tabat Izajah Tapi lepas Izajah tabat Tapi Keadaan Masa turun ayat ni dia berbeza Astaghfirullahaladzim Al-Azim La ilaha illa wa al-hayu Qayyu wa atuhu ilaih Wa la khalu wa la quwata illa Billahi alil azim Wa la khalu wa la quwata illa Billahi alil azim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allah 
حي على الفلاح حي على الفلاح Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian Saya bagikan Tabat Izajah Kalau dilihat pada sudut sejarah Tabat dia turun Ketika Islam lemah Kapiak kuat Sedang Izajah Kapiak lemah, Islam kuat. Jarak antara dua ayat ini, dua surah ini. Kalau katakan Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Tolaklah tu ini sikit-sikit, katakan 20 tahun antara tabat dengan izaja walaupun susunan dia dekat jarak tu tu satu yang saya nak beri penekanan waktu Islam lemah waktu tabat apa yang diisi oleh Rasulullah dan orang Islam Sehingga mereka mencapai Tahun ke-8 Hijrah Buka kota Mekah Lepas kepada Islam kuat Pengisian apa benda ha, Itu yang kita nak ikut pun Yang kita kena isi Lah ni Mari kita fikir apa dia kita kena buat Ikut cara mana yang Nabi buat kerana kaedah menyebut la yasluhu li akhiri hadhil ummah illa bima saluha bihi aw aluha umat yang akhir ni takkan jadi baik melainkan kena ikut apa yang dibuat oleh umat Nabi Muhammad dulu orang yang terdahulu menjadikan mereka berpindah daripada lemah kepada kuat kita kena buat itu sekarang kita dah mula nampak sikit kita buat tadi pengusi sebut sariti tariti pasti kita tumpu kepada tarbiah sikit ha, kita dah buat college university kuzum kita dah buka pengajian-pengajian yang macam ni baru sikit pengisian tu tapi nampak orang yang bukan Islam mula gerun nak tulis jawi tiga muka aja pening kepala dia kacau dia takut ya Allah takut apa tulisan tapi dia dah Tuhan campakkan kegerunan dalam hati mereka Tuhan cabutkan rasa wahan hubbit dunya wa karahiyatil maut kasih dunia benci mati kita duk berubat lah tu lah ni nak bawa Islam menjadi kuat hari ni yang patut kita isi dulu insyaAllah kalau ini boleh kita buat 
dan kita buat setiap hari betul-betul maka kita yakin hanya kita menjadi orang yang selek dalam cahaya ambil cahaya daripada Allah padua Al-Quran saya kutub menulis ini sampai dia dihukum gantung sampai mati tinggal kita ni kalau kita baca tak kisah nak baca satu ayat aja kat tuan-tuan sembilan lalu begitu tulu artinya dia dah buat pengisian pengisian ni nak membawa Islam yang lemah kepada Islam yang kuat Pasal apa kelupuk sangat apabila Pah dan Amno Dia bersatu di bawah satu piagam Kelupuk habis Takut apa? Kita bukan jenis bunuh orang Bukan jenis buat nanya orang Di Kelantan dia seronok saja Orang bukan Islam Kuasa rantangan kita Tambah lah pula Mat Yaakob boleh Tak kaki atas kaki Goyang Tak ada pemangkang Dalam Dewan Negeri Istihar dalam Dewan Saya letak jawatan sebagai pemangkang Dewan Undangan Negeri Kelantan Tak ada pemangkang Artinya Itu usaha lama Yang Tuk Guna Aziz Pemula buat sekarang kita dapat hasil Kalau di Kelantan boleh Takkan Terengganu tak boleh Takkan Faham tak boleh Takkan Kedah tak boleh Biar orang terasa indahnya Islam tu. Itu kerja pengisian kita Kita tak nak tipu orang Kita berjanji Kita tunai janji Itu orang Islam Maka dengan sendiri Lisanul hal Afsah min lisanil maqal Keadaan menunjukkan Lebih baik daripada cakap Kosong Kita cakap kita baik Kita baik Tapi kita jahat Tak guna Cuma kita tak buat jahat Kita tolong orang Alhamdulillah Nampak tu Orang akan ikut Ha, inilah <tuh> Tumpuan kepada bidang akhlak Perlu kita beri perhatian Tuan-tuan Hampir 20 tahun Nabi mengisi Umat Islam mengisi Nak bertolak daripada lemah Kepada Pembukaan kota Mekah berlaku dalam tu tiga peperangan besar perangan Badar perangan Uhud peperangan Ahzab Khandaq cuba tengok peperangan Badar 70 kapiak mati peperangan Uhud dia Islam pula mati 70 juga Angka tu 70 kapiak mati Badar 70 Islam mati Wahud Menyebabkan Orang yang buta dalam gelap Quraish Dia kata kat Nabi Muhammad Derah wahai Muhammad Dulu kamu bunuh kami 70 Sekarang kami balik-balik Bunuh kamu 70 juga ha. Apa jawab Nabi Muhammad Orang celik dalam cahaya Dengan orang Buta dalam gelap Qatla kum pinar Wa qatla na Pil jannah Orang kamu yang mati dalam neraka Orang kami yang mati Dalam syurga 
Takkan sama Memang bilangan sama 70-70 Tapi orang yang Buta dalam gelap Sistem nilai dia rosak Itu yang dia bawa pada sistem nilai Islam Biarlah aku susah sikit dunia Tapi apa yang aku buat Akan diberi pertolongan Balasan, ganjaran Untuk hari akhirat Nabi sendiri pernah menyebut Al-Kayisu Mandana nafsahu Wa amila lima ba'dal maut Siapa yang orang yang cerdik Orang yang sentiasa Menghitung diri dia Ambil kira Muhasabah diri Dan apa yang dibuat di dunia ini Masa dia hidup Untuk kepentingan dia Selepas daripada dia mati Apa yang kita buat kalau tadi ni pengurusi mengumumkan dia nak buat uh, kompleks Ibnu Umar orang dah wakaf tanah tang tu saya tanya tadi ni sekaki berbelah ringgit lah dua kelur setengah dua kelur setengah berapa kaki serelung tiga puluh ribu 60 dekat 100 ribu kaki kali dengan 15 berapa? berapa ratus ribu sama Allah tu ambil aku wakaf dia wakaf ish sayang tanah bagi aku wakaf kat segala lebay kalau jujur lah Oh, mau nak beli kereta Macam menteri Bifaya tu Memang boleh Tu nilai Abu Sufyan Nilai Quraish Nilai orang buta dalam gelap Tapi tuan tanah ni bagi saya Walaupun dia duduk sakit lah ni Dia Celik dalam cahaya Amin Aku wakaf Lillahi ta'ala Buatlah kebajikan Maka puak yang dapat pun Macam puasi tadi Tuan-tuan Tolong Nama kita nak buat ni Kita nak buat ni. Nak buat hak baik semua Pahala dia tu Terus Berpajangan Ni antara pengisian Saya kata tabat kepada Izzajar Jangan lupa Mengambil masa yang panjang Nabi berjaya Lepas perang Uhud Islam kalah Makna mati 70 Tapi semangat dia tak mati Mari perang Ahzab Ha? Nabi bersedia berlawan Tak ada nak berlawan Baru dah mati dua tiga orang Ribut Kuasa Allah datang Hancurkan Musuh Allah Nabi buat persediaan Pada tahun yang 8 hijrah Nak perang dengan Quraisy Bawa 10 ribu tentera Yang bersedia untuk mati Pergi seorang pun tak mati Tuhan campakkan kegerunan Dalam diri Orang-orang kafir Lari berselera ke atas bukit Dan Nabi Terus Menguasai Hancurkan bahala-bahala Yang digantung keliling Kaabah Beratus-ratus Katok berhabis Tinggal bahala besar ha, Iaitu Ada tiga bahala besar Tapi saya nak cerita satu je 
بحالا العزة دي اللي بيكوغام لي مو بلاك كيلومتر كاسلا تيمو تيمو لو مكه اوغان قريش دو في عباده يغا سيتو ولا بو دي ادا كعبه تبي تو بحلم صح سو خالد بن وليد نبي بوينتا خالد بوا تيغا بولو اوغان بنونغان كودا في هانجو بحلم تو Mekah dah ditawan oleh Islam Dah dipantah oleh Islam Khalid pun pergi Pergi Pengawal di situ Tanya Kamu datang buat apa? Aku diarah oleh Rasulullah Hancurkan bahala ini Kalau ham rani Ham tak boleh Dia ada pengawal dia Halim kerap mengat, tahu dia pi pecah kain bala dia balik, balik pihak jumpa nabi apa kamu buat? Saya dah pecah kain bala tu. Ada kamu nampak sesuatu? Dia kata tak nampak apa? Pecah bala gitu ya. Belum selesai kerja kamu Pergi balik Nabi kata gitu kat dia Dia pun pergi balik Sampai dekat Keluar seorang Perempuan Hitam berkilat Bertelanjang pula Rambut kusuk Tak ada apa Serorat benang pun Tepuk dada Maki Hamun Khalid Khalid pun Bunuh perempuan Tadi hancur bahala Dia punya pengawal Dia ni perempuan Ada dia bunuh Balik cerita Nabi ha, Sekarang barulah kamu Selesai Menjalankan tugas kamu Wahai Khalid Khalid baru berapa hari ya, peluk Islam Tapi tugas dia menghancur bahala Kita lama dah buat apa? Tak buat apa apa eh. Tengok lah Kut jadilah ha. Itu pengisian kita lah Pengisian yang mereka buat tu Nak sampai ke tahap Iza Jah Tuan-tuan dan saudara sekalian Saya petik sikit Daripada Surah Muhammad Apa saya kutuk kata Melalui ayat Antum Aula itu da'awna litumfiqu Pi sabi'lillah Paminkum man yabkhal Wa man yabkhal فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَى وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْسَالَكُمْ Maksud dia, ayat ni Ingatlah kamu sekalian Masuk kita Adalah Orang-orang yang diseru Supaya membelanjakan Harta untuk jalan Allah Orang yang Tuhan seru macam kita Seruan Tadi pun dah buat seruan Di antara kamu ada orang-orang yang Bakhil, kedekut, baik, tangkat jauhin Bukanlah itu dia ini gitu Saya tambah Kita kedekut Bakhil Dan barang siapa yang bakhil Kata Tuhan Maka berarti ia bakhil Terhadap dirinya sendiri Kita ada duit Kita tak infak 
kita kedekut atas diri kita dan Allah itu maha kaya dan kamu sekalian fakih belaka kita miskin belaka dan jika kamu berpaling dari keimanan maka Allah akan menggantikan kamu dengan satu kaum yang lain dari kamu dan setelah itu mereka tidak akan menjadi seperti kamu ingat kalau kita Allah suruh kita infak kadang-kadang mana yang kita jangan kedekut tak ada RM10 orang masyarakat tadi ni kita tolonglah kita nak buat bangunan tak cukup nak sewa tu nak buat ni nak buat ni kita ada lima ringgit puluh ringgit bagi seringgit tu makna tak kedekut lah dia bagi ya lah bahagian dia pasal apa dia bagi dia celik dalam cahaya kalau orang yang ada sejuta pun duk dah buta dalam gelap sekupang apa itu lagi ingat Ingat ni peringatan Allah Melalui ayat ini Jadi saya rasa Saya kesian kat saya ha. Saya kesian bukan apa-apa Umur 80 Satu Tadi dia berapa kena dah Dia jamu banyak Saya makan banyak Letih Malah ni pun Saya nak minta diri lah Besok ada program lagi Tua-tua pun tak boleh berhenti ha. Tak tahulah dalam cahaya Kalau gelap Tapi ingat Kita Penuhkan Masa tabat Mengikut kemampuan Yang ada Sehingga kita capai Izajab Itulah harapan Pada kita semua Dalam majlis ini pada malam ini Di akhir dengan Minta maaf banyak Siru ala barakatillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh